എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിസിലാണ് ഉള്ള എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തിയ വി ഒ എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ കണക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലോജിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ ഏത് തുക നിക്ഷേപിച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പതിമൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാകും ഇതിന് ഫോമില് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് മൂന്ന് വർഷം കൂട്ടുപലിച്ച എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ ഇതേ വാല്യൂസ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോമിൽ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടിയതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും അല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പതിനൊന്നായിരം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിനൊന്നായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ല ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ അല്ല അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരം ആണ് ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി പതിനൊന്നായിരം കൂട്ടുപലിശയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും തലവേദനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക കൂട്ടുപലിശയാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായാലും കൂട്ടുപലിശയിൽ കിട്ടുക ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പതിനൊന്നായിരത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിലുള്ള സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് വരിക ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ വരും ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷമുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ സാധാരണ പലിശ കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരമാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഇതിൻ്റെ പലിശ അടക്കം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കിൽ പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരം ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ വരെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു തുക കൂമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പതിമൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പൈസ എത്രയായിരിക്കും പതിനൊന്നായിരത്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ള ആരും ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായില്ലേ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പതിനൊന്നായിരത്തിന് കുറവുള്ള പൈസ എത്രയേ ഉള്ളൂ പത്തായിരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് അടുത്ത ചോദ്യം രാജുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാണ് ബാബു രാജുവിനേക്കാൾ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഇളയതാണ് ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ ആ വർഷം ബാബുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരാണുള്ളത് ഒന്ന് രാജു ഒന്ന് ബാബു രാജുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് ബാബു എന്ന് പറയുന്നത് രാജുവിനേക്കാൾ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഇളയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രാജു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാബു ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിനാണ് രാജു ജനിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത്ര കിട്ടും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക വർഷത്തിൽ ഓ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനമുള്ള സമചേതര കട്ട ചെത്തി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളവും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും വീതിയും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും വേറെ ഒരളവിൽ നമുക്ക് ചെത്തി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീളം മാത്രമേ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും വീതിയും എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടില്ല കനവും എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സമചേതര കട്ട ചെത്തി എടുക്കുമ്പം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും കനവുമുള്ള സമചേതര കട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രയായിരിക്കും ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അതായത് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നമ്പർ തന്നിട്ട് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ നയൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇത് ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ലോജിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അധികം നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല കുറേ സമയം മിസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ്റ്റേക്കും ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് ലോജിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ തേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ത്രീ കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും സിക്സിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ത്രീ കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും സെവൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ കാണണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എത്ര നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി തൂക്കം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം അധ്യാപികയും കൂടി കൂട്ടി പരിഗണിച്ചാൽ ശരാശരി തൂക്കം രണ്ട് കിലോഗ്രാം കൂടുന്നു എങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ തൂക്കം എത്ര ശരാശരിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്നാൽ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് കുട്ടികളാണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അവരുടെ ശരാശരി തൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും അധ്യാപികയും കൂടെ കൂടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരായി ഇരുപത്തൊന്ന് ആൾക്കാരായി ശരാശരി തൂക്കം നേരത്തെ മുപ്പത്തഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൂടി എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത്തി ഏഴായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡാറ്റ കിട്ടി നാല് ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോസിറ്റീവ് കേസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ കൂടുമ്പോൾ തൂക്കം കൂടുകയാണോ അതെ ആൾ കൂടുമ്പോൾ തൂക്കം കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളത് എടുക്കും മുപ്പത്തി ഏഴിന് എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് മുകളിലത്തെ റോയിലുള്ള രണ്ട് ഡാറ്റകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് രണ്ടാമത് ഈ ഡാറ്റ എടുക്കും അതായത് ഇരുപത് ഇരുപതിന് എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ താഴത്തെ രണ്ട് ഡാറ്റകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ടീച്ചറുടെ പ്രായം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ ആവറേജിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ